হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেল আয়ের বিশেষ আয়োজন তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্যে আজকে আমার সাথে যিনি অতিথি তিনি একজন সাবেক ক্রিকেটার বর্তমানে বিসিবির এইচ গ্রুপ সিলেক্টর হাসিবুল হোসেন শান্ত আজ বাংলাদেশ জিতবে নাকি কোনো রিক্স আছে না প্রথমত টি টোয়েন্টি খেলা বলা যায় না কে জিতবে কে হারবে বাট এজ এ বাংলাদেশি হিসাবে অবশ্যই বলবো বাংলাদেশ জিতবে বাট জিনিসটা হচ্ছে যে আজকে খেলায় তিনটে পার্ট থাকে যেমন ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং সাকিব আল হাসান ছাড়া দল আর সাকিব আল হাসান সহ দল দুটোর পার্থক্য কি পার্থক্য একটা যে এখানে সাকিবের হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের অল রাউন্ডার এক নম্বর অল রাউন্ডার তার ব্যাটিং বলিংয়ের এই জায়গাটা আমরা মিস করি ওর জায়গায় যে ব্যাটিং করছে সে সাকিব যে জায়গাটা পঞ্চাশ সাইড করতো সেখানে আসছে তিরিশ বিশ একম করে আসছে এই গ্যাপটা আর কি আসলে পূরণ হচ্ছে শান্ত উনিশশো সালে ক্রিকেটের যে জয় আপনার হাত ধরে এসছিল সেই ক্রিকেট সেকাল আর আজকের ক্রিকেটের একাল কি পার্থক্য অনেক পার্থক্য এখনকার ক্রিকেটে সত্যি কথা বলতে যে ধরনের ফ্যাসিলিটি ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফ্যাসিলিটি থাকে আর্থিক দিক দিয়ে যদি বলেন সেদিক দিয়ে অনেক আগিয়ে আছে কোচেসের দিক দিয়ে যদি বলেন আগে যেরকম আমাদের শুধু একজন কোচ ছিল বাংলাদেশি কোচ এখন কিন্তু ব্যাটিং কোচ বলিং কোচ ফিল্ডিং কোচ ট্রেইনার থাকে ফিজিও থাকে এভরিথিং সব কিছু আছে যেখানে আমাদের শুধু আমাদের কোচ তখনকার সময় খেলে কেমন টাকা পেতেন এখন খেলোয়াড়রা কেমন টাকা পায় আকাশ আর পাতাল বাংলাদেশ ক্রিকেট এখন অনেক অনেক উপরের লেভেলে চলে গিয়েছে সুপার স্টার প্লেয়ার তৈরি হচ্ছে এখান থেকে পুরো ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশকে চিনছে এটা বিশাল একটা ব্যাপার সাকিব আল হাসানের সম্প্রতি যে ঘটনাটা ঘটে গেল দুঃখজনক তার জন্য কে দায়ী সাকিব নাকি বিসিবির আশিস যদি আপনি আবেগ এর কথা চিন্তা না করে যদি দেখেন অবশ্যই আমি বলবো যে সাকিবের যেটা আইসিসির কিছু রুলস আছে রুলস অনুযায়ী যদি বলা হয় সাকিবের সাথে যেভাবে কথাবার্তন হয়েছে যদি সেটা আসলে তাদেরকে আগে থেকেই সবসময় একটা মানে অ্যাডভাইস দেওয়া থাকে যে এ ধরনের অফার আসলে তারা কিন্তু সাথে সাথে আইসিসিকে জানানোর কথা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান প্লেয়ার সে বিভিন্ন জায়গায় খেলতে যায় তার কাছে বিভিন্ন ধরনের অফার আসতেই পারে বিভিন্ন জন বিভিন্ন আলোচনা করতেই পারে সে তার গ্রহণ করে নিতা তাহলে আলোচনা কেন তাকে করতে হবে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা পরে যদি এরকম কোনো অফার আসে বা এরকম কোনো কথাবার্তা তার কাছে আসে সেটা অবশ্যই সাথে সাথে আইসিসি জানানো উচিত ঘটলো তার আগে ক্রিকেটাররা বেতন বাড়ানোর জন্য সাকিবের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটার সাথে কিন্তু এটার কোনো মিল নেই বিকজ বোর্ড আইসিসি কিন্তু কখনোই কিছু জানাবে না ডিসিপ্লিন ক্ষেত্রে যেগুলো আকসু যে নিয়ম সেই অনুযায়ী কিন্তু বোর্ডের জানার কথা না আপনার কি মনে হয় যে সাকিব আল হাসান যখন ব্যাক করবেন তখন তার এই ফর্ম থাকবে একজন ভালো প্লেয়ার সবসময় একটা বছর গ্যাপ দিয়ে যদি আসে সে তার সেই পরিশ্রম করে আসবে যদি তার সেই ডিটারমেশন থাকে সে যদি সেই অধ্যবসায় করে নিজেকে ফিট রাখে তাহলে অবশ্যই পারবে সাকিব আল হাসানের মতো একজন স্বনামধন্য প্লেয়ারকে এই যদির ফর্মুলায় ফেলে দেওয়া আমাদের দেশের জন্য ক্ষতি না অবশ্যই ক্ষতি করে হয়েছে দেশের জন্য একজন একজন সুপারস্টার আমাদের ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর অলরাউন্ডার দেশের একটু হলো মান আমরা কবে ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে পারব কি মনে হয় এখন বলা খুবই টাফ আমার মনে হয় যে আরও সময় লাগবে কিছু সময় লাগবে ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে হলে কিন্তু আমাদেরকে লঙ্গা পার্সন যে ক্রিকেটগুলি হয় যে টেস্ট যেখানে হয় টেস্টে আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে যদি আমরা টেস্টে ভালো ক্রিকেট খেলা শুরু করি তাহলে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ খেলাটাও আমাদের জন্য জিতাটা আপনার চোখে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় লিমিটেশনস কি লিমিটেশনস ব্যাটিংটাই আমাদের লিমিটেশন যেটার থেকে আমাদের জিতার চান্সেস সবচেয়ে বেশি থাকে কিন্তু আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশ দলের সাইকোলজিক্যাল একটা গ্রুমিংও দরকার সত্যি কথা বলতে যে আমাদের যারা নতুন প্লেয়ার আসছেন বা যারা আসছেন তারা মাঠে যে সেটা মোকাবেলা সেটা তো আর বারবার বলে দেওয়ার পরেও যদি তারা মাঠে যদি না করতে পারে সেটা তো আসলে যারা কর্মকর্তা আছেন তাদের দোষ না আসলে আমাদের প্লেয়ারদের আরও আমি কি মনে করি আরও মনোযোগী হতে হবে আরও খেলা নিয়ে তাদের আরও অধ্যবসত করতে হবে আমার কাছে মনে হয় মনে হয় মাশরাফি এমপি হওয়ার কারণে আমাদের ক্রিকেটের ক্ষতি হলো না সেটা আমার কাছে মনে হয় না কেন মনে হয় না ব্যাখ্যা কি ওর এখন যে সময় এসেছে সে আসলে অটোমেটিকলি একটু সময় পরে কিন্তু তার খেলা ছেড়ে দিতে হতো তো এমপি হওয়ার সাথে কিন্তু এটা কোনো সম্পর্ক নেই তো অনেকদিন ধরে বাংলাদেশকে সার্ভিস দিয়েছে একটা জায়গায় বাংলাদেশকে এনে দেওয়া দরকার যেটা দরকার ছিল যে একটা টিম কীভাবে জিতা যায় একটা টিম ভালোভাবে খেলা যায় একটা নতুন টিম সেটা সে তৈরি করে দিয়ে গেছে বাংলাদেশ এই প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কাছে আপনাদের প্রবীণ প্রজন্মের খেলোয়াড়দের কি শেখার আছে ওদের কাছ থেকে আমাদের শেখার আসলে এখন কিছু নেই আপনাদের কি গুণ তারা শিখতে পারে আমাদের সময় কিন্তু আমরা যারা প্লেয়াররা ছিলাম তারা মেন্টালি 
কিন্তু অনেক স্ট্রং ছিলাম আমরা যে জায়গা থেকে আজকে টিমটাকে নিয়ে আসছি আমরা কিন্তু অনেক আদনা করে কিন্তু আসছি তো আমাদের যে মেন্টাল সাপোর্টটা বা আমরা যে খেলার সময় যে স্ট্রং থাকতাম একটা টিম হিসাবে খেলতাম সেই জায়গাগুলি আমার মনে হয় যে তা